。嗨，大家好，我是魏军，好久不见。呃，依然是熟悉的歌王，依然是一个很有意思的支线项目哈。呃，那这一次呢，主要是填上之前挖的一个小坑，如之前动态所预告的，这一次我做了一个很实用的生产力工具。这次项目的想法呢，其实是早在几个月之前疫情期间被关在家里办公的时候就想到的，确实拖了很久哈。实在是因为有好几个项目并行在跑，抢占式任务调度不过来，所以一不小心又打破了自己的拖更记录。OK， 那话说回来，键盘大家都用过吧？俗话说得好啊，冲浪不能没有键盘，就像棋房不能没有耶路撒冷。特别是对于程序员以及抽打游戏的这样的群体，对键盘的要求是非常高的。毕竟这是吃饭的家伙嘛，可以说在拖更的这一段时间，每一天里我都没有离开过键盘。那作为一位名媛，一把用着舒服的键盘对我来说就是生产力工具。所以基于市场上一部分玩家对于电脑外设的性能和外观的极致追求，就诞生了一种叫做克制化的圈子。我在最开始发现这块新大陆的时候，还是觉得挺酷的。可是当接触的克制化产品多了之后，我就感觉，嗯、呃，所谓克制化，似乎总是在以换壳为本，进步的空间还是很大的。于是，作为某刚入克制化圈子的萌新，兼科技区知名卷王，我决定水一期视频，自己来设计一把真正的克制化键盘。从我个人的角度定义一下，我理想中的键盘应该是什么样的。OK， 所以接下来我会告诉大家我是如何从零构思出这样一把炫酷的键盘，以及它到底智能在哪里。那根据第一性原理哈、啊，不管我想做一个什么样的新概念键盘，它首先都得是个键盘，也就是个打字用的东西。所以我的第一步应该是把键盘本身的性能做到极致。和很多其他电子产品一样啊，常规设计一把键盘的步骤一般分为工业设计、电路设计、软件部件设计等等。但如前面所提到的，在科技化的圈子里，一般都是以工业设计为大头的。软硬件方面都是采用现成的参考设计和开源固件，而在这里，我为了保证能够有最大程度的开发度自由，选择的是自己从头设计电路硬件以及固件代码。那我们从电路硬件说起，键盘电路的原理其实很简单哈，就是一堆开关，每个键轴就是一个独立的开关，按下导通为零，弹起断开为一，通过控制器芯片检测按键的高低电频，就可以知道某个按键是否被按下了。然而，真实的情况比这个要复杂一丢丢。第一个问题是，常规的键盘有100个左右的按键，如果每个按键都接一根导线到 MCU 的引脚的话，那么就需要 MCU 有100多个引脚，而这显然是极其浪费且不太现实的。所以市面上的键盘基本都是使用一种叫做矩阵键盘的形式来检测按键的，比如说对于四行乘以四列共16个按键组成的矩阵，单独连接的话需要16个 L， 而矩阵扫描只需要4加四等于8个 L， 这就很完美了，不是吗？然而真实的情况比这个要复杂一丢丢。第二个问题是。如果采用矩阵扫描的方式设计电路，那么由于按键之间不再是独立连接，而是存在一定的耦合，所以会出现没有按下的按键也会被触发的情况，也就是俗称的鬼键问题。那么为了解决这个问题呢，我们可以在每个按键下面再添加一个二极管，就可以防止误触发的问题了。那这不就妥了吗？然而真实的情况比这个要复杂一丢丢。第三个问题是，为了提升键盘的手感 ，PCB 设计的时候可能需要做减震处理。因此，需要在 PCB 键轴之间挖出很多长槽。那么，矩阵键盘和一堆二极管的模式就会使得 PCB 走线变得相当麻烦。所以，为了从硬件根本上重构键盘扫描电路，我设计了一个相当完美的方案，也就是使用 EV 计算器来实现按键扫描。原理图是这样的，其实思路很简单，我依然是使用矩阵键盘的设计来扫描按键，只不过相比于使用 M 乘 N 的矩阵。我这里使用了一乘 n 的矩阵，也就是说，基于一位计算器的并行输入、转串型输出功能，把每个按键都看作计算器的一位，这样每加载一个时钟信号，就可以依次读出每个按键的状态。这个方案的优势在于：第一，极其节省 I/O， 不管扫描多少个按键，都只需要一根数据线、一根时钟线以及一根锁存线三个 I/O。第二，扫描速度极快，其次 HC 1 6 5系列芯片的最高时钟速度超过五十兆赫兹，也就是说，理论上每秒能扫描五千万个按键。当然，我们实际并用不了那么高。在实际使用中，我是通过硬件 SPI 接口模拟时序，扫描频率为4兆赫兹。第三个优势，电路极其简单，省去了所有的二极管。OK， 那键盘硬件的问题解决了，其次就是固件。目前市面上绝大多数的刻制化键盘都是使用像是 QMK、ZMK 这样的开源固件，这些开源固件都很优秀哈。但是不得不说，也还是存在一些问题的。比如说，他们为了适配大量的键盘型号，导致代码臃肿，性能优化也不足，扩展性也不太好。所以基于高性能的 ARM 主控，我自己开发了一套键盘固件，基本上把全速 HID 设备的性能都拉到顶了。在固件中，我实现了 HID 设备枚举、一 K 赫兹的硬时时报文以及一毫秒的超低延迟、超高刷新率的全按键独立 RGB 灯控制，支持 NKRO， 也就是所谓的纯键无冲，添加每个按键独立的滤波算法，支持 Bolt Loader 更新固件。
，支持多层键位映射配置。实际上，只要 Flash 足够，你想要配置多少层按键映射都可以。当然，还有很多的实现细节啊，这个固件代码我会开源。大家感兴趣的话，可以晚点去仓库阅读源码。OK， 我们可以来稍微看一下实际的性能测试。那通过逻辑分析仪采集的波形数据可以看到，在每个一毫秒的豹纹之间会进行两次按键采样，而这里数据帧中的每一个脉冲对应的就是一个按键的扫描，每次对于所有按键的完整扫描耗时四十微秒左右。最下面这一行波形是实际按键按下触发的波形。这里我们可以看到，按键按下的时候会有几十微秒的抖动，这就是前面提到的需要多次采样进行算法滤波消除的。OK， 那么至此，关于键盘的本体、硬核的部分基本就搞定了。最后就是外观工业设计了，关于这块就得请出著名厂长 C K 了。经常看我视频的同学应该都知道，我之前很多项目，像是包括自行车、机械臂等外壳零件，都是让 C K 帮忙加工的。而说起小七七的主业，其实就是刻制化键盘。所以这一次呢，我也算是反向和西可合作，帮他设计了这套键盘的软硬件方案。那么关于工业设计，本次的键盘是基于之前小七七发布的一款叫做 S 9 8的键盘修改而成的，长这个样子。审美方面我就不用多说了，相信不用太细心的同学应该也能注意到，这个键盘左边是个啥玩意儿？是的，这才是本次项目的重点。所以接下来是视频正文。那在构思这个项目的时候，我一直在想，什么才是智能键盘呢？如果参照智能手机的定义的话，那么相比于传统功能机，有各种传感器，能够随时安装各种 App， 不断获取新能力，这就是智能机。于是毫无悬念的，我给键盘加上了屏幕，还不止一块。所以这是一个模块化的键盘，它由三部分组成。除了最开始提到的键盘本体之外，还有一个带 USB Hub 功能的底座，以及一个可以替换成各种场景的智能交互模块。呃，那这个智能交互模块有什么用呢？如前面所说的，它可以安装各种 App。首先，模块搭载了一块电子墨水屏幕，可以自定义显示各种内容。它可以是你喜欢的图片，或者天气预报，或者电脑状态，或者 GitHub 的贡献墙，又或者任何其他你想要显示的信息。我会把这个模块二次开发所需要的通信协议和驱动都封装成 SDK。那大家可以基于 SDK 开发各种交互应用。同时，对于普通玩家，我也提供了小瓜花到极致的配套软件工具。比如说，你想更新显示的图片的话，只需要像这样。OK， 如果只是多了一个屏幕的话，似乎也不是很智能。是的，所以屏幕上还需要第二块屏幕，一块 OLED， 以及这个长得很像电极的东西，其实就是一个电极。那早期关注我的同学可能看过我两年前发过一个无刷电机驱动的视频，在那个视频里，我演示了如何通过 FOC 控制的方法。将一个无刷电机模拟成各种物理效果的旋钮，而最近网上也有一些比较火的力反馈旋钮的项目，所以在这次的键盘中，我也加入了一个智能的滚轮。那这个滚轮旋钮能有什么用呢？我们直接看效果。是的，它可以模拟出任意的力反馈效果，比如说离摩擦力滚动、多档开关、弹簧、阻尼等等，而且所有的参数都是可以动态配置的。于是，结合滚轮旁边的 OLED 屏幕，我们就可以开发出很多很有意思的应用，比如说把它模拟成弹性开关来当做自定义的按键，向上推打开任务视图，向下推显示桌面；又比如把它模拟成带阻尼的旋钮来调节音量，而且它是可以带虚拟线位的。再比如，把它模拟成无摩擦的惯性旋钮来滚动页面，手感极其丝滑。最后再比如，把它模拟成一个两档开关来操作实际的设备。更有意思的是，这不只是一个被动旋钮，而是一个可以主动旋转的电机。所以我们还可以这样玩，把它当做一个动态的仪表，实时显示电脑的 CPU 占用等信息。那在这里，我是通过在一个非常好用的任务栏软件 Traffic Monitor 上开发插件，来获取所有的电脑参数信息，并实时同步给键盘的，是不是很有意思呢？实际上，为了实现前面提到的这些效果，在工程上是需要解决非常多的难点的。比如说，最典型的 USB 2.0 的接口，最大只能提供五伏五百毫安的电源功率，而这是远远无法满足驱动电机所需要的功率的。那怎么解决这个问题呢？呃，如果不要脸一点来说的话。
。其实我使用的和航母上电磁弹射类似的思路，也就是先蓄电再放电。因为一个事实是，我们不会二十四小时一直让电机工作在最高功率上。所以，通过在 Hub 底座中安装的电池和电源管理模块，以及升压电路，我将 USB 输出的小电流能量进行储存，在升压之后提供给电机更大的峰值功率，完美解决了这个问题。还有其他的难点，比如说模块之间复杂的连接拓扑、通信协议的设计，还有结构设计上的各种干涉问题等等。总之，通过添加这个智能交互模块，我们可以让键盘的操作性和可玩性都有了大幅的提升。但是，显然按我的要求来说，这还不够。作为生产力工具，我理想中的键盘不应该只是有这些炫酷的功能，还应该实际解决一些效率提升的问题。比如说，为什么在手机和笔记本都已经标配正物识别解锁好多年的情况下，大多数的台式机都还是得手动输入密码呢？那 Windows Hello 提供了一个相对优雅的解决方案，可以用特定的配件做人脸识别或者指纹解锁。但是对于台式机而言，指纹应该放在机箱的哪个位置呢？呃，答案是最佳的位置应该是放在键盘上面。所以我给键盘这个位置添加了一个指纹识别模块，体验非常好。当然了，如果你已经给电脑安装了人脸识别设备，那么这个 USB Hub 的位置你也能插上别的模块，比如说鼠标接收器、游戏手柄接收器等等。真正做到了各种输入设备的一线通。那除了指纹，另一个改进点就是在大拇指的位置。我们知道打字的时候，大拇指的功能非常的单一，就是拍空格键，而且是两个大拇指按一个按键，呃，这个、多少有点浪费了。所以我在空格键的下方添加了一个电容式的触摸按键条，它的功能是可以自定义的。比如我们可以用它快速切换桌面、切换标签、切换音乐，又或者快速的复制粘贴，使用非常自然。好了，那么以上就是我这一次对于模块化键盘 DIY 的尝试了。那本次的作品呢，我给它命名是汉文，英文名是 Hello World。嗯，其实这次项目的起因呢，纯粹是为了满足我个人对于一把理想键盘的幻想。所以接下来我也会把汉文作为我之后的主力设备。呃、嗯，本次项目的软硬件都开源，复制汉文键盘本体所需要的软硬件资料，我会在整理之后分别发在立创开源平台和 GitHub 上。当然呢，由于开发时间有限，项目还有很多可以完善的地方，所以也欢迎大家基于我的方案继续开发。呃，那这里也可以给大家提供一些额外的思路，比如说我跟 Siki 还构思了一些用于汉文的其他场景模块，比如用于直播场景的扩展模块，用于 3D 建模场景的扩展模块，用于视频剪辑场景的模块，以及用于音乐制作的模块等等。未来有时间的话，我也许会尝试都实现一下。OK， 这个坑终于填完了。那么自娱自乐就到此为止了。下一期视频会是主线的机器人项目。呃，我是野生钢铁侠，我们下回见，拜拜。